，报告。进来。社长，我可以信任你吗？当，当然。你对我绝对忠诚吗？是。你完全服从我的命令吗？是。拖。拖。拖什么？脱掉你的衣服。镇长，你不是对我绝对忠诚吗？这。你不是完全服从我的命令吗？我现在命令你，脱掉你的衣服。是最原始的方法验证一个人的忠诚，是最可靠的。停！穿上衣服。是一个以忠诚为天命的组织，用最原始、最可靠的方法验证忠诚，你可以认为它是崩溃的象征。不过，你做的很好。谢谢镇长。现在我交给你一个极其重要、极其秘密的任务。是。郑重的向大家介绍，这位是总统府特使戴小姐。部长，我今天只是来光临学习的。<笑>这位我就不用介绍了吧？啊？<笑>天都饭店五楼的平面图，就在这儿，五幺六房间。如果情报分析准确无误的话，我们将一洗多年的耻辱，在共军大举进犯之前，将南京的地下党一网打尽。警察，快速反应部队、宪兵队，还有我们，对天都饭店设下了四重包围。我可以大胆的放一句话：这次行动，共党将是插翅难飞。情报基本无误，现已查明，上海一个富翁预定了五幺六房间，入住者的名字叫。张之轩，先生。
人你好，您需要住宿吗？你好，我之前已经预定过房间。轩的真名叫张元志，曾经是南开大学教授，从四二年就开始被通缉，一直在逃。这次来南京的真实身份是中共的特派员。我承认，在与中共几十年的较量之中，正如韦作所说，我们辜负了韦作对军统的期望。中共给了我们太多的耻辱，究其原因错综复杂，但有一条，我们更多的是败给了自己，我们失去了纯粹。纯粹是什么？忠诚。军统以往的辉煌就依靠绝对的忠诚，但今天。坦白地说，我不敢轻易地相信任何人。先生，就是这儿。您的热水，谢谢。先生，您休息吧。我们要像上校所说的，打一个漂亮仗，将南京中共地下党一网打尽。您是要订房吗？一间套房。啊，我们需要先登记一下。好的，这是我的证件。哦，喂，谢谢。喂，已经到家了。是，是。老鼠已经进笼了，从现在开始。任何人不准离开这栋楼，等候命令，准备行动，听到了吗？是。少校，你马上制定行动计划。是。戴小姐，请。这边请。嗯。你得上三楼，三幺零房间。小姐，你的手好漂亮呀，是吗？如果能再涂点指甲油，那就更美了。指甲油太贵，买不起的。不会吧？刚才我看那位小姐手上的指甲油，可是很贵的，是吗？天都饭店的情报是你弄来的吧？哎，都是从站长那儿得到的，而且还听了一个掐头句尾。站长，连我都信不过有弊无利，岂得是离心的想法？人心就是这样，一旦起了怀疑心，觉得谁都不可靠
。小宅呢？今天这么大的行动，怎么不见他的踪影？天都饭店。看来他还是有信任的人啊。再说他也没有不信任你的理由。你是他的得意门生吗？大哥，是中共南京地下党的头目，他现在应该去见他的特派员。中共是级别十分讲究的组织啊，那有把握抓到他吗？当然，只要他出现。到目前为止，还没有人知道，天都饭店将是一张天罗地网。凭什么？所有的知情人，我都封锁在这栋楼里边。女士，请问有什么需要？给我一碟白瓜子。好的，请稍等小姐，能不能稍微检点一点？到处扔着瓜子，我们怎么营业呀？你是什么东西，也配跟我说“检点”两个字？这是公共场所，当然应该检点。关你屁事！老娘喜欢，你管得着吗你？你你是什么东西啊？给我找你们经理过来，叫你们经理过来。算了算了。哎。啊，是叫我吗？把这打扫一下。哦。一看就是个玻璃杯呀。什么玻璃杯呀？我说他就是个咸肉庄。哎，你他娘的才是咸肉庄呢！你，你干嘛骂人？骂你？哎，小姐，把手放开啊！你走开你！你再说一遍，你再说一遍。哎哎哎！你就安分点，做你的生意，贱货。我知道了，你放给我，你放给我。这有一点，我觉得非常奇怪：为什么八哥会在中央银行出现？难道他们知道中央银行就是藏国宝的地方？完全可能。理由呢？中央银行藏国宝，对普通老百姓来讲那是秘密，可是对于中共和那些外国人，根本就不是秘密。你的意思是说，八哥是来侦查的？他们是无孔不入，包括你戴小姐，从你当特使，他们就已经知道了。也许吧。不是也许，是肯定。现在时间还早，不如来跟我聊聊八哥。我相信，他会是我们最主要的对手。可以，我把满天笑叫来。他跟八哥曾经两次面对面。喂，哎，站长，是。站长叫我过去一下，我马上就回来。
，你在这待着啊。哎，我还是回我自己办公室去吧。别呀，你回去干嘛？现在这个时候，人多嘴杂，人心叵测，你去那儿不是找事儿吗？知道吗？小徐这小子调到上海去当副局长了。真的？局做的线他踩上了？打了四年的小报告，这回生效了。我马上就回来。把这个锁上。你真逗啊！锁上吧，对你对我都好。我就说过，谁要是怀疑你，谁就是白眼狼好了，你清白了。站长，戴小姐想了解一下八哥的情况。八哥，嗯，戴小姐，你对八哥很感兴趣？我跟汤恩伯将军聊过，他对江边的攻势颇有信心。按照共军目前的装备，是过不了长江的。只是他对南京的地下党颇有担心。按照中统局的一份情报，各种名目的护场队、护校团，人数不可小观。所以我非常想了解一下这个八哥到底是什么样的人。明白。要开门见山，直奔主题。是。戴小姐，我先到各部门转转。继续休息，继续休息啊！事儿我忘了跟你说了。你说，今天晚上的行动要绝对保证戴小姐的安全。是。我要让戴小姐看看我们保密局的战斗力，让戴小姐目睹，就等于让伟作目睹，明白吗？明白。嗯，好，好好休息，我走了啊。嗯。
说好了，戴小姐，其实我们对八哥的了解并不多，就连通缉令上的照片，也是从报社记者手里买来的。对不起，戴小姐，打扰了。嗯、马处长已经说完了。好，铁桥。哎，我想看一下东山一号的卷宗。是。你放哪儿了？保险箱。拿来。是。等等。我还是和你一起去吧。队长，我还是先回自己办公室吧。好，我是让田小来拿一份材料的，不碍事。真的不碍事。别误会。说他是对的，没有仗义点嗅觉，怎么可能坐到现在这样的位置呢？李虎，难得你这么体谅人家。做我们这行的，可不就得有点度量才行啊？不过其实，站长也不是在怀疑。行了行了，你不要再说了。我觉得我这样不是挺好的吗？穿着高跟鞋，穿着旗袍，出入各种高级的场合，也许这样的生活才更适合我呢。你怎么了？站长跟我说，姓戴的选择你，是基于一种女人的游戏。也许吧。龟贱的游戏啊。是吗？李红，那个女人深不可测，我可真为你担心呢。放心吧。戴小姐认为我这样做不妥吧？非常不妥。如果少校他真是中共卧底的话，那他绝对是一个超一流的。而你却用了最三流的手段，一个在间谍手册里已经被删除的方法。我虽然不是间谍，但我完全能够想象到他在你闯入之后的连锁反应。他会猜到你一定会回来，而在他证实你第二次闯入之后，那你第三次的闯入。也就完全在他的意料之中了。如果他真的想窃取那份情报，那在你第一次闯入的时候，文件一定就在他身后的那个沙发上。站长，当时他应该是站着的，一动不动。是。你第二次闯入，他是不是一跃而起？说对了，他从沙发上一跃而起，想知道原因吗？因为我想看沙发上有没有卷宗。对。卷宗已经装进保险箱了吗？时间来不及了，卷宗一定转移到离他最近的地方，应该是在写字台的抽屉里。当你回到办公室和马处长再去的时候，卷宗当然又回到保险箱里了。真是想不到、啊。我只是说，如果，如果，这只是一种假设，我们不能用推断当定论。杜站长，是，是。但你放心，真相总会大白。能不能带我参观一下？当然了
，请。李红，想什么呢？想你说的深不可测。他的确挺深的，叫我过去谈八哥，结果他对八哥的了解比我还多呢。他了解八哥什么？上过北大，去过延安，他都知道。我看过八哥所有的档案，都没有提到过北大和延安的事情。他这么随口一说，我也不知道真假。我相信他说的是真的。他呢，除了我们知道他是总统府的特使以外，其他的方面，我们对他基本上是一无所知啊。至少我知道，他和三庄命案有关。螳螂没准就是执行最高任务的杀手。自己人，狱友杀手。我们花了这么多的财力物力，居然查的是自己人。这就是政治啊！算了，不说了。哎，李红，你帮我看看行动方案，还有没有什么漏洞？我的职责是保护戴小姐，她是来观摩的，我也是来观摩的。马哥，我看还是算了吧。你看。再说了，现在疑云迭起，连我自己都成了最大的嫌疑人，你敢用我，我还不敢用我自己呢。哎，所以有个人类学家说呀、啊。疑心病是人类的绝症，所以我在你这里，站长是不会放心的。倒是他娘的山羊胡子作怪，我听说中统打了个报告，说你有通控的嫌疑。正常啊，他们如果不报复一下，是不会善罢甘休的。所以内有外患呢、啊，你要特别留神。嗯。哎，我听说你昨天招了个招供的。啊，供出一个联络点，乌龙潭的一个修车部，我已经布下了天罗地网。风萧萧兮，你不是壮士啊，别想不回来啊！我不回来，你着急啊？组织急，<笑>组织，哎，那我就不着急了。你这话什么意思呀、啊？未组织捐躯，死而无憾。那这个点儿呢？哎，点可以再设交通站，不要太多。那我呢？我怎么办啊？你是怕失去联系？你以为我怕什么？万一……对对对对，万一，万一我要是回不来了怎么办？万一我要是回不来了，你就去乌龙潭对面的修车铺。对面的修车铺。哎，我跟你说呀，哎哎，来人了，来人了，说什么说呀？哎哎，小姐，哎，你请。小姐，你去哪儿？乌龙潭。好嘞。铁光，让一下啊，铁光。让一下，借光借光。哎，蒋大哥，忙呢？三哥，跑哪儿啊？去乌龙潭。你呢？刚从新街口回来，不跑了，喝茶。啊，我也一样，快收了。收完喝茶啊。啊，好嘞。师傅，你能不能快点？哎，好，先走了。哎。
江师傅，您来了啊！哎，李儿请。好。你想要喝点什么？来胡老茶。啊。他们已经等你很久了。啊。热茶马上就到。哎，老江湖就是老江湖啊！晚上这么重要的事儿，一点不急。嗯，我也不能把客人轰下车呀。再说了，说好了八点，这刚三点过一点啊。都安排好了，交给我的事儿，就两个字：放心。夫人，您来看看这个吧。让一下啊！让一下，让一下！小姐，乌龙潭到了。嗯、小姐，小姐，你要下车吗？啊，给，谢谢。你们不是说交代一个人就放了我吗？放心，我会放你的。我们说话算话。那我得去确定啊。要是他的话，我就把帽子摘了。别说花样，你跑不了的。我知道。去吧。双哥，做过一号的联络员，我知道。我被他们抓了，受不了他们的酷刑，我对不起你们。等一下，我有急事，我要找老沙。平安无事啦！哦哦哦，哎呦，哎呦！啊！三套预警方案，依我看啊，抵不过人家的预警部队。天都饭店是个南北两岔口，两口一堵死啊，只能指望着飞了。怎么飞呀、啊？没翅膀啊！哎。
本大师预言，今晚有惊无险。哎，何为有惊无险呢？你不是说那帮狗日的破译了密码吗？这密码一旦要是破译了，那还叫惊啊？那简直就是灾呀、啊！哼，是灾，干嘛不今天晚上行动？怎么行动？把人撤回来啊！取消今天晚上的见面？对呀、啊，不可能。八哥，我可以通知到，但二号、三号的指令，那都是按照信息发出去的。如果这次没见着，再见面那就是三天以后，这三天根本就来不及呀、啊。还有，这个节骨眼上，要是没有什么重要的事儿，上面不会派人来的。咱们退一万步讲，如果他们真的破译了密码，咱们现在什么行动都已经完了。我还是那句话，什么事儿都没有。对，但愿，但愿他一切都将是平安的。记住，不到万不得已，不能擅自行动。黑椒牛排吗？再加一杯牛奶。进来吧。嗯、特派员同志，五幺六房间已经暴露了，这里很不安全，我们要马上离开这里。外外的搜，你们要搜仔细一点，不放过任何线索，一定把它给搜出来。是。来，你们去那边，二弟去那边，跟我这边，跟我过来过来。房间已经搜过了，东西还在，可是人已经不在了。我想这个饭店一定有人接应他们。废话，严格搜查，不弄出个名堂来，谁别想好好活着？是。是不许任何人离开饭店。是。现在还不可以出去，外面有宪兵。那怎么办？我有办法。干什么去？我要出去。不许出去！我有急事，我要出去。哎，干什么呀你？我真有急事，我要出去。你要出去。干什么呀？这是奉命搜查。开门！开门！谁呀？哎，干嘛呀？里面
边有什么人啊？没人啊。没人？你没看见我在洗澡吗？让！哎哎哎呀，干嘛轻点儿？你做什么的？做生意的呀。做什么生意？做洋人生意的呀。哎呦，说了你也不信。他们这些洋人，现在正装孙子在那人模狗样的喝酒喝咖啡呢。我们的生意，也得要午夜才会开张。呸！真叫人恶心。站长，少校怎么样？送医院检查呢。二十四小时守护，由特勤组监护。站长，执行命令。是。还有，认真搜查，一定要把那个人搜出来。是。你们要把杜将军带去哪里？要问就问我们局座。盲人凤，杜将军，请吧。从翟小玲遇袭，到我们进入天都饭店，现在还不到二十分钟，目标不可能离开饭店。我断定他还在这儿。你们所有人都听好了，从现在开始，你们不能放走任何一个可疑的人。听明白了吗？明白。行动。
多。我操！走走走，小玲。啊！现在对我们很关心，尤其是你。怎么回事？我想到了，她就是打晕我的那个女人，我肯定就是她。抓住那个女的！平安无事了，我们走的可是又一村啊！这位同志说的好啊，这就叫山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村啊！那辆摩托车好像是巡逻的，我们应该安全了，没事了。一切都在掌控之中。哎，这句话应该是八哥说的呀。早知道这句话能对上，傍晚的时候就用不着去乌龙潭街头了。想起来了吗？我蹬着空车从新街口回来的时候，你坐着三轮车去乌龙潭。哦，是你啊！哎，不过生命蹉跎呀。怎么了？我的两个兄弟为了掩护八哥，牺牲了。走了。老张同志，哈，你好啊，你好，你好，来里面请，请。一路上辛苦了，哈，还好。医生怎么说？医生说是后枕部受伤，什么减什么的。减速性损伤，哦，对，减速性损伤平心而论，这套服装还是不错的。可惜呀、啊，老蒋只学到了美国人的皮毛啊！哼，事实证明，南京地下党就是插在敌人心脏的一把尖刀。哼，一号，强将手下无弱兵啊，他不错，了不起，智勇双全。让特派员尽孝了，只能用这种下三滥的招数脱险。哎呦，小谭，话可不能这么说。虎口脱险实属不易。哎，老师，啊，记着给小谭记一功。好的，一号。那没事，我先走了。哦，注意安全啊。没事。老张，这南京城里现在所有的口号都是“死守”，老蒋的嘴又堵得严严的。咱们那边。有什么消息吗？死守，只是老蒋喊口号，吹牛皮而已。可是这口号，它是会蒙蔽人的。现在南京城里，有些守军的士气还挺高。我还听说，有一个蒋介石的本家师长，把一家四口的棺材都抬到指挥部，一旦失守，全家尽忠。哎呦，这是老蒋会忽悠呗！哈，中山一号被视为最高机密。
，一旦曝光，阵脚大乱。那上级的意思是，现在就把中山一号给捅出去。可我们还没有拿到中山一号的具体行动方案，一定要尽快拿到。我就是为了这个事儿来的。但拿到以后，不是为了曝光，我们已经不需要乱老蒋的阵脚了。三大战役的成功已经注定了蒋家王朝的崩溃，我们的任务是把属于人民的、属于中华民族的国宝完整的保留下来。我们三个人成立一个领导小组，一号，一任组长。另外，我会调海安南通一带的原新四军特别纵队的十八名精干男南京，由我负责具体行动的执行计划。什么时候到？明天晚上，到西峡山。哎，老张，这个染房就作为大本营，没问题。哎，你好，你看我们能不能上演一出好戏？戏名就叫《巧取豪夺》。巧取豪夺，嗯，啊。嗯、你还在担心那个爆炸轿车的事？如果说汽车里是他，那咱们的内线就断了。哎呀，中山一号，这中山一号怎么弄呢？巧取豪夺，那那要去南京站豪夺。哎呀，情况不会那么糟。可这是节骨眼上的事儿，都是节骨眼上的事儿。是啊，哎，先看看，看看情况，也许会有办法。但、哎、愿吧，一定的。一定的。老沙，你说总统府特使怎么会搅和保密局的行动呢？莫非也和中山一号有关系？中山一号是目前国民党视为最高机密，是老蒋保全中华民国的最后一点面。我想他一定会派个最亲信的人来。不光直指杜雷，反正毛人凤是不太信任杜雷的，老蒋也未必就信任他。其实中山一号，你说的没错，杜雷无非就是个跑腿。如你所言，老蒋格外垂青呢。他是最理想的执行人，特使，这是个重大发现。哎，咱们可以跟老张说一声。先等等，让我再想想。如果是这样。巧取是可行的。打开手铐，放弃吧。我以人民的名义处决你。等等，等等，你不能处决他。我们奉命来救你，你无权命令我们，对军统特务格杀勿论。把子弹留下去打日本人。
。这是呢。大树林，把眼睛睁开吧。其他人全死了，死了。你这个人还挺实诚的，让你闭眼就闭眼，让你睁眼就睁眼。我是君子吗？君子，是君子还要当共匪啊？那岂不是中共君子？谢谢啊。中共君子，日本兵是我的敌人，你也是我的敌人。后悔了吧？不后悔。为什么？为了信仰，舍命也不后悔。要想成为党国的精英，成为军统的优秀间谍，你们必须要经过人类的极限关，要生生的拔掉一颗牙。你们可以想象，那是多么痛苦。大唐库臣来俊说过，没有人能逃得过拔牙关。你们能过吗？李红，你能吗？我相信我能。不许。忠诚吗？信仰
，站长，不许说话。将军，少校，早上好。是债总是要还的，是谜团总是要解开。感谢毛局长给我这样一个机会，我希望我与二位合作愉快。两位还记得抗战胜利后在上海举行的那次庆祝酒会吗？哎呀，我就不兜圈子了，请二位告诉我，嗯，嗯，请二位告诉我，他是谁